Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama petani hidroponik Yomal ya. Sudah lama nggak pernah bikin Vicky ya. Ya buat teman-teman yang lagi menanam tanaman anggur, menanam tanaman anggur itu sebenarnya mudah teman-teman ya. Sebenarnya mudah. Yang penting teman-teman ketahui yaitu persyaratan ketika kita menanam tanaman anggur sudah teman-teman pahami. Lalu bagaimana cara pembuahannya? Ya, buat teman-teman yang selama ini selalu gagal dalam melakukan pembuahan anggur, selalu gagal dalam e, merawat tanaman anggur, ya. Sebenarnya membuahkan tanaman anggur tidak sulit kok, teman-teman ya. Membuahkan tanaman anggur itu tidak sulit, yang penting teman-teman itu tahu langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan ketika kita ingin membuahkan tanaman anggur, teman-teman, ya. Ini salah satu tanaman yang sudah saya siapkan untuk teman-teman semua, ya, yaitu usia 4 bulan. Dengan pemupukan eh, vegetatif tetapi mampu melakukan yaitu keluar bunga teman-teman. Ya ini ini pupuk racikan dari petani hidroponik comal ya petani hidroponik comal yang sengaja memang ini saya perlihatkan untuk teman-teman ya. Nah walaupun dengan racikan pupuk eh, vegetatif kandungan fosfat itu mampu mendorong ya mampu mendorong terbentuknya bat bagus sehingga ketika bat itu pecah juga mengeluarkan bunga ya buat teman-teman yang selama ini menanam tanaman anggur kok nggak bisa berbunga itu harus dikoreksi dulu satu ya varian apa dulu ya varian karena berbeda jenis itu juga berpengaruh sekali pada proses pembuahan ya berbeda jenis juga berpengaruh sekali pada proses pembuahan ada yang memang Proses pembuahannya lama dan juga ada proses pembuahannya yang cepat. Maka dari itu di video kali ini saya ingin eh, sedikit berbagi dan menjelaskan berulang kali saya jelaskan untuk teman-teman terutama para pemula yang lagi membuahkan tanaman anggur. ya. Nah seperti ini ketika kita menanam tanaman anggur pembentukan ini penting sekali ya. Pembentukan ini penting sekali kita harus melakukan pembentukan yaitu namanya tabang cabang tersier seperti ini teman-teman. Harus ada cabang-cabang tersier seperti ini. Dan dalam merawat cabang tersier itu memang secara alami kadang-kadang ada yang pertumbuhannya bagus, ada yang pertumbuhannya kurang bagus. Maka dari itu harus kita batasi dan kita kendalikan teman-teman. Yang pertumbuhannya bagus kita pangkas, kita hentikan. ya Kita hentikan dan kita kontrol agar bertujuan e, nutrisi tidak hanya mengalir pada satu batang tersier saja. Ketika kita lakukan pemangkasan secara otomatis nutrisi akan kembali dan mencari jalan yang pertumbuhannya ketinggalan-ketinggalan seperti ini. Ya, maka dari itu ini salah satu langkah cara untuk membuat tanaman anggur kita itu pertumbuhannya seimbang. Dan nanti teman-teman cukup dimainkan di sini saja teman-teman. Nah, kita mainkan di sini saja. Nah, seperti ini ya. Kalau nanti keluar ini kemarin keluar bunga teman-teman, sudah saya buangin semua bunganya. Ya. Kemarin di sini sepada keluar bunga, saya buangin semua biar apa? Bunga ini juga makan nutrisi. Maka dari itu akhirnya saya buang dan nanti ini mau saya lakukan pemangkasan, teman-teman ya. Mau saya lakukan pemangkasan dan pada video kali ini saya bagikan pada teman-teman bagaimana sih cara pemangkasan pembuahan, ya. Sebenarnya teman-teman kalau ingin melakukan pembuahan caranya seperti ini, teman-teman. Ya. Setelah tunas air, ya, tunas air yang kita pelihara jadikan tersier itu panjangnya seandainya satu meter setengah atau satu meter itu nanti kita lakukan potes pucuk seperti ini secara otomatis tunas air tersebut akan menjadi yaitu cabang tersier setelah kita lakukan potes pucuk seperti ini secara otomatis akan tumbuh tunas-tunas air seperti ini teman-teman ya tumbuh tunas-tunas air seperti ini ini harus kita buangin teman-teman kita buangin nah Bertujuan apa? Bertujuan agar nutrisi fokus pada e, mata bat. Ya. Nah ini sudah dibuangin semua. Bertujuan agar fokus ke mata bat. Nah, paling tidak nanti kita hanya memecahkan di ujung saja. Ini kemarin saya pecahkan di ujung untuk mengetahui tanaman ini itu sudah siap berbunga atau belum. Tapi Alhamdulillah ketika dia pecah bat di ujung, dia mengeluarkan bunga dan ini bunganya saya buang. Ya, Bunganya saya buang. Sekarang saya akan melakukan yaitu pemangkasan, ya. Akan melakukan pemangkasan. Saya pangkas mundur, teman-teman, ya. Pangkas mundur e, yaitu di antara 
mata mata bat yang bagus ya buat teman teman jangan dilakukan pemangkasan ya jangan dilakukan pemangkasan itu terlalu pendek pendek teman teman kalau pembuahan awal ya kalau dilakukan pemangkasan pendek pendek ini batnya nggak bagus batnya vegetatif maka kita akan cari batnya yang lebih bagus ya biasanya bat bat yang bagus itu terletak pada perubahan warna teman teman contohnya seperti ini nah ya nah seperti ini ya ini batnya juga bagus, kita cari bat-bat bagus seperti ini. Nanti kita lakukan pemangkasan posisi di sini saja. Ini juga sudah bawa bunga semua seperti ini ya. Nah, sudah bawa bunga seperti ini. ya. Ini adalah tanda-tanda bahwa tanaman tersebut sudah dibuahkan. Tetapi jika saya buahkan seperti ini, hasilnya kan nggak bagus ya. Buahnya nggak bisa rapi, nggak bisa enak dipandang. Maka dari itu akan saya lakukan yaitu pemangkasan lurus ya ini semua sudah pada bawa-bawa bunga semua teman-teman sebenarnya ya iman-iman tapi nggak apa-apa kita mau mencari kerapiannya ya nah contohnya seperti ini kita pangkas ya kita pangkas kita luruskan teman-teman kita cari batnya yang bagus saja nah nah seperti ini nah kita pangkas ya nggak apa-apa kita pangkas teman-teman ini untuk apa untuk agar kita mendapatkan hasil yang bagus, kita buang dua mata daunnya ya. Nah, seperti ini kita cari lagi ya. Kita cari cari lagi biar rapi ya, kita pangkasin seperti ini. Kita buang lagi. Nah. Kalau saya suka rapi, teman-teman ya, suka rapi. Kita sini rapi. Nah, ini bawa bunga semua ya, kita pangkasin seperti ini nggak apa-apa. Karena kita mau cari rapi, cari bagus. Nah, kita cari rapi. Nah, seperti ini ya, buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur, ya. Nah, ya, kita cari rapi lagi. Nah, seperti ini ya, buat teman-teman. Nah, ini sudah bawa bunga, nggak ya apa-apa, kita buang saja. Uh, biar rapi. Ya, seperti ini. Nah, buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur, kalau rapi begini itu asik ya teman-teman. Ya, kalau rapi begini itu asik dan menyenangkan sekali ya. Kita atur jarak tersiernya biar, biar seimbang. Nah, seperti ini ya buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur lakukan seperti ini kita lakukan pemangkasan seperti ini pada cabang-cabang tersier bertujuan apa bertujuan agar nanti buahnya lebih bagus dan kita nggak usah buangin daun-daun ini teman-teman karena apa karena ini pembuangan pertama usia tanaman tersebut adalah empat bulan saya lakukan pembuahan karena apa karena memang sudah bisa dibuahkan nanti kalau ditahan lama-lama malah biasanya nggak bagus lebih baik ketika dia bisa berbuah kita lakukan pembuahan ya buat teman-teman yang ingin mendapatkan penghasil yang sangat bagus hasil yang sangat istimewa saya sarankan dilakukan pemupukan dulu teman-teman lakukan yaitu pupuk pembuahan terlebih dahulu biar nanti bunga itu bagus dan tidak mudah rontok dan lain sebagainya karena di pupuk pembuahan ini pasti kita lengkapin dengan unsur kalsium unsur boron dan bertujuan apa bertujuan agar bunga ini juga bagus ya karena di situ ada unsur Pospat yang tinggi juga dan juga ada unsur kalium ini penting ya ini penting sekali buat teman-teman yang ingin membuahkan tanaman anggur ini harus dipahami betul ya dan jika teman-teman membutuhkan pupuk-pupuk tinggal pakai tinggal menggunakan ya nanti akan saya tautkan yaitu link untuk tiktoknya toko berkah bang al semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman semua atau teman-teman nanti bisa hadir di live saya yaitu di TikTok ya di TikTok atau di toko berkah Bang Al atau di rumah anggur Al Hakim ya biasa saya live itu kalau pagi jam 6 teman-teman ya buat teman-teman kalau mau bertanya-tanya silahkan monggo di situ nanti kita bisa interaksi secara langsung ya semoga video ini bisa memberi manfaat teman-teman semua yang ingin membuahkan tanaman anggur membuahkan tanaman anggur itu tidak sulit membuahkan tanaman anggur itu mudah cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh